All right. Hey, good evening, Blanca. How's it going? How are you? Um, bien. Good. Are you better than good. the previous days? ¿Estás uh -huh. mejor que los días anteriores? Sí, ya gracias a Dios, ya mejorcito. All right. Ya, ya hoy fui a work. Ah, perfecto. Y you're mañana better. también voy. <laughs> okay, that's nice. So you're better. Okay. Uh, Blanca, ¿ha adelantado en la plataforma, Blanca? Sí, teacher. Ya voy por el último ejercicio de la sección 2, donde yo no le entiendo al audio si son horas las que dice o son números normales. All right. Let me see. El último. Ajá, la última. Lo, yo creo que el último ejercicio, la sección 2, donde vi un video donde nos explican sobre las horas del reloj. Uh -huh. Y de ahí nos dicen que tenemos que escuchar un audio, pero en el audio yo no le entiendo muy bien qué horas son las que, las que dicen, porque como que menciona al principio unos números y al final menciona otros. Oh, really? Ok. Yes. Let me see, let me check. Um, ok, sí, son números, de hecho. Y va, uh -huh. va diciendo como 1 a.m., 7 a.m., 6 p.m. Se refiere entonces a las horas del reloj, ¿verdad? Sí. Con eso. Ah, sí, es que ahí es donde no le entendía muy bien como... Ahí esa parte habla un poquito más rápido, ¿verdad? Uh -huh. Cuesta un poquito más escucharlo, pero... Esa duda la tenía, que no sabía si, si eran números normales o eran números así, horarios del reloj. Ok, sí, sí, son del reloj. Y algunos sí tienen otro, otra respuesta. Por ejemplo, eh, midnight, una, una respuesta es midnight. Hay otra respuesta que es flight attendant. O sea, no todas son horas. Eh, uh -huh. Hay un dos o tres que son, <coughs> perdón, que son nombres o, o profesiones. Hoy. Ah, uh -huh. va. Ah, pues lo voy a, hoy, hoy noche voy a tratar de escucharlo más con atención okay. para entenderlo. Sí, sí. Yo pensé okay. que también se refería como para decir un cuarto a las ocho o cinco minutos a las ocho. Uh -huh. Ah, uh -huh. let me check. Um, no, no tenemos así aún. No tenemos no, como... Ah. Ajá, y creo que lo vamos a ver más adelante. Cómo podemos decir las horas, pero por el momento solo hora normal. Ah, bye. Ah, pues, uh -huh. sí. Gracias. Ma. All right, thank <laughs> you. <laughs> Perfect. Ok, I'm just here waiting for the other classmates and waiting for that um, students that have their camera on, that have their, their notebook ready. You remember that? On Wednesday, oh, let's see. Yeah, on Wednesday, we were discussing, we were telling about that. Okay, estábamos diciendo que para este día, pues, todos teníamos que tener nuestra cámara encendida, eh, tener el cuaderno listo para anotar el vocabulario. Así que yo espero que los demás que se unan, pues, hagan lo mismo que Blanca en este momento. So, Blanca, thank you so much for that. Perfect. All right. Do you feel excited about tomorrow? Tomorrow is Saturday. Yeah, Saturday. Um, some of us have vacations tomorrow, right? Algunos de nosotros tenemos vacaciones o salimos, right? All right. Perfect. How do you feel today, Kevin? Hello, Kevin. Are you there? Hi, Miss. Hi, good evening. How are you? Fine. Fine. Okay, perfect. And you, Jenny? How, how are you?
All right. Are you there? Yeah. I can't listen to you. All right, now I see you. Okay. Bien, gracias, gracias a los que tienen la cámara encendida. Eh, recuerden, pues, así vamos a estar manejando nuestras clases. So, let's get started. Vamos a empezar. Um, let me see. And the class for today. <clears throat> the class for today. Um, it's, it's about... Uh, time expressions. Vamos a, a ver, escuchar esta conversación y luego vamos a entrar un poco más en materia. So let's listen to this. In this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. I start work at five. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. All right, that's a nice conversation. The lesson objective for today is, in this lesson, you will listen to conversation where time expressions are first introduced. Okay, donde las, eh, las expresiones de tiempo son introducidas por primera vez. Okay, so first we have Daniel and Helen. Um, if you check this conversation, it is in simple present. Está en el presente simple. And we use usually come to the gym in the morning. In the morning is a time expression. Eh, en la mañana es una, una expresión de tiempo. So then it continues saying, uh, what time do you go to work? ¿A qué horas vas al trabajo? So <clears throat> in this case, we look here and, and we realize that we we can give time expressions to that equation word. For example, tenemos acá what time y muchas veces nosotros eh, respondemos con, con tiempo, o sea, con número de hora. Okay? En este caso también podemos responder con las expresiones de tiempo, en la mañana, en la tarde, eh, Y luego, pues, podemos dar el número de tiempo. Wow, that's late. When do you get home at night? Ok. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo llegas a casa tarde? O en la noche. Y ella dice, I usually get home at midnight. Ok. En la medianoche, midnight. A la medianoche. Ok. And then we have a question word here, what? What do you do exactly? Y ella dice que es una anunciadora de TV. Y weather, weather is um, clima. Que okay? ella, ella da el reporte del clima. All right. Um, I want, please, two volunteers to read that part. Dos voluntarios que lean esta parte. Okay, let's do it. All right, Jenny, maybe, and, and Blanca. It's okay? Okay. Okay, uh, Blanca, you will be Daniel and Jenny okay. Helen. Oh. Ay, teacher, casi no veo. Quiero ver. Really? Okay. Ah, okay. O sea, si yo la acerqué, ya, hoy sí, hoy sí. Dale, okay, hoy sí. okay, nice. Okay. Yeah. <laughs> okay, yeah. Yeah, you can start now. Okay. 
So do you actually call me to the gym in the morning? Yeah, <clears throat> I do. Really? What, what night do you go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow. Dance, dance like when do you go home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is later. What do you do exactly? I am to be a announcer. I do the water reports on the KNTB. KNTB. I am KNTB. <laughs> Don't you rec <laughs> recognize me? Oh, you, Helen Black, I love you. Show by day, why in Daniel? In Daniel. All right, and thank then. you. So here we have usually. Repeat after me. Usually, okay? Usually. Do you remember what day, what usually means? ¿Qué significa usually? Usualmente. Usualmente, thank you. Usualmente. Come to the gym in the morning. Uh, what time do you go to work? Okay, perfect. Then, when do you get, okay, llegar a casa? And this word is midnight, midnight. Um, is, yeah, tell me. Eh, my, esa, entonces significa como medianoche. Ajá, medianoche. Ajá, bye. Mm -hmm. Okay. Perfect, midnight. All right, and then weather, weather, weather. I and this one recognize me, recognize me. Remember that. Okay. Ahora sí, vamos a entrar un poco más en materia acerca de eh, los time time expressions. Ah, we have here um, a video, so I will play it in order to uh, listen to that pronunciation and all that stuff. Ok, voy a poner esta, este video, pongan mucha atención, nos va a introducir en las expresiones de tiempo. Ok, perfect. On this preposition of time. By the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions, such as prepositions and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up afternoon on Sundays. Expressing clock time. Seven. Seven. Seven o'clock. Seven a.m. equals seven in the morning. Seven p.m. equals seven in the evening. Okay, so now let's talk about at, in, and on. At. This preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as night. Examples, we have classes at 8 p.m., we have classes at 8 at night. In. This preposition of time is used to discuss general times of day except night, months, and years. Examples. We have classes in the morning. My graduation is in June. I went to Mexico in 1989. On. This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, a specific dates. Examples. We will meet on Friday. I rest on weekends. Christmas is on December 25th. Okay, look at this example. Add, on, in. Okay, tenemos estas preposiciones de tiempo eh, y son muy importantes que las podamos identificar y, y separar cada una porque cada una tiene su 
mm, su área, podríamos decirlo. So we have here, I get up at 7 uh, p.m. or 7 a.m. in the morning on, on weekends. Okay, we have three um, prepositions of time here. At, in, and on. So, for example, if someone asks you, um, asks you, and about the prepositions of time, you will say, "Ah, oh, okay, that's that's easy." At, on, in. Okay, eh, estamos hablando de tres preposiciones de tiempo: at, on, and in. Y luego vamos a ver. Eh, los ejemplos y cómo los podemos utilizar. So then we have, I go to the bed around 10 in the evening on weeknights. Ok, around, it could be um, como as, por ahí, cuando uno dice por ahí a las, a las 10. So I go to bed around 10. Voy o me voy a la cama como a eso de las 10 en la noche. Los días de semana, la, las noches de semana. Yeah, las noches de semana. So then we have, I leave work early. Eh, salgo del trabajo temprano, early, in the afternoon, on weekends. Ok, dejo o, o salgo del trabajo temprano en las tardes, los días de semana. Okay, then I get home late, tarde, tarde, remember that, tarde, at night, on Fridays, en la noche, los, do, los viernes, and I stay up until midnight, okay, me quedo despierto, I stay up until midnight on Saturdays, Le, me quedo despierto hasta la medianoche, until, es hasta, la medianoche, los sábados. And then I wake up before or afternoon, eh, antes o después de la mediodía, los domingos. Ok, me levanto antes o después de la mediodía, los domingos. Perfect. Um, how do we use at, on, in? These prepositions of time. Ok, um, to identify this uh, preposition, We can say at, we use it with a specific time. Cuando tenemos una hora, siempre, siempre vamos a utilizar at six o'clock, at seven o'clock, at eight o'clock, at eight thirty, it could be, a las eh, ocho y treinta, okay? A specific time here and holiday period. Ok, los días feriados o, o como las vacaciones, ese, ese tiempo, ese periodo. We can say, uh, they sing carols at Christmas, at Christmas. Que okay, es un periodo de tiempo, at Christmas. Eh, los villancicos. Then, come and visit us at Thanksgiving. At Thanksgiving, ok, es un día nada más, puede ser at Christmas, at Thanksgiving ok, does it make sense? Eh, eh, ¿tiene sentido? ¿para ustedes alguna pregunta con at? ¿todo bien? o sea que el at lo vamos a ocupar cuando nos referimos a un día festivo específico Exactamente, exactamente, ah. o un periodo específico. Un periodo. Um, uh -huh. Y con la hora, ¿ok? Ese es un poco más común, pero sí, recordemos, at 8 o'clock, uh, 6 o'clock, and then. Um, on, ok, we have on with days and dates. Con los días, la, los días de la semana todos. On, we on Wednesday, on Friday. Uh, on, on Saturdays, we can say, and dates, o sea, fechas específicas, como, como los cumpleaños, eh, o si usted tiene una cita con, con el doctor, for example, I have an appointment uh, on, let's see, on April 3rd, 
tengo una cita el 3 de, de abril. So, on March 27th. And the exam is on the 16th. Tenemos fechas y días específicos. On. And we have in. Ok, um, para mí, yo, bueno, yo siento que, y me, lo, me, los, me los aprendí así, va desde más pequeño al más grande. For example, at, ok, una hora en específico, un periodo de tiempo. Luego tenemos on, ok, ya es un día completo y, 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 y let me see, fechas. We have months. Estos ya son como para los meses. Para los años, eh, las décadas también, o, o los, ay, I forget that word, century. Estaciones. No. Uh, no, no, no. Los siglos. And then, in season, okay, como el summer, spring, um, And then we have time period. For example, um, este quizás sería la excepción. Sería como el, el periodo más corto, time period, in three hours, in ten minutes. Um, so yeah, this is the most common preposition of time. So in months, um, en, bueno, no tenemos duda, creo, en los, en los meses, in January, I'm going on vacation in August. In August. Shakespeare was born in, um, let's see, 1564. And the Titanic sank in 1912. You can read the numbers. Eh, pueden leer los números también agarrando los dos primeros y los dos últimos. En vez de decir, for example, 1,564, you can say 1,564. Okay, pueden agarrarlos así, así. En los años, en los meses, en las décadas, eh, it's so common to say life was difficult in, in, the, in the 40s. Muchas personas no dicen como 1,960 sino que se van de una vez a la década. 40s, 60s, por eso la S acá, 60s. In the century, we're living in, in the 21st century, en el siglo XXI. Okay. Uh, do you have a question? So easy, right? So easy. If you, like... Um, have the previous idea of this preposition of time, then it's easy to handle that. Luego se hace súper fácil como manejarlo. Siempre es como un poco confuso a veces, pero, pero sí, eh, sí lo, lo podríamos pues llegar a manejar, right? It's not that hard. No es, no es tan, tan, tan difícil. So here, ya no nos queda duda que siempre con las horas vamos a utilizar at. In the morning, eh, los periodos de tiempo, ¿verdad? Acá, in the evening, in the afternoon. Ok, aquí tenemos en la mañana, en la noche, en la tarde. Y tenemos una excepción. En la noche, cuando queremos decir at night, no es in night. En la noche. En español sí es, ¿verdad? En la noche. Pero at night... Es como la excepción. Ahí sí utilizamos at. Ok. So. Perfect. We have here some examples. And I want you to please um, help me with that. Questions. Con, la, con estas preguntas. Dice, what time do you get up? How we can... Answer this. What time do you get up? Can you give me an example? I get up at 7 a.m. 
7 a.m. Perfect, at. We have the preposition here. So I correct, at. When do you practice chess? Eh, ¿Cuándo practicas jugar damas? We can say, is you, right? So, si nos están preguntando a nosotros, respondemos con I. I, I. Perfect. Mm -hmm. I, I practice. I practice. Okay. On, on weekends. On... Weekends. Perfect. The preposition is mm -hmm. so right here. Mm -hmm. Está muy bien la preposición acá, on weekends. Perfect. Es, es un, un día en específico. Estamos diciendo, oh, you, get, you say on week, weekends, yeah, los fines de semana. Um, mm -hmm. Or on, on Saturday, on Friday, you can say I practice uh, in the morning, in the afternoon. What time do you stay up on weekends? ¿Hasta qué horas oh. es, eh, estás despierto los fines de semana? We say, I stay oh. up until, aquí utilizamos until, hasta. Hasta eh, 1 a.m., por ejemplo. Hasta la una de la mañana. On weekends. All right. How's your math class on Sundays? ¿Cómo son tus clases? Look at this. On Sundays. Un día en específico. We can say there... They, they're good. Yeah, son buenas, right? Okay. I only wanted to, to look at this on Sundays. What do you do at night? For example, um, let's see. Jenny, what do you do at night? Ahí dice, ¿qué haces en las noches? Ajá, ya. Yeah. I um, sleep. All right, you sleep, right? You sleep, perfect. Uy, you, I. In this case, it would be I. I sleep. I, mm -hmm. I sleep. At night, right? At night. At night. Uh, actually, you can say, I study English at night. I study. Yeah, yes. you study I, at night. I dinner. Mm -hmm. You cook dinner? Perfect. I cook dinner. Yeah. Mm -hmm. I eat dinner. Yeah, you eat dinner. You prepare dinner. All right, thank you, at night. So remember, it's it's an exception. Es una excepción acá, at night. Siempre decimos in the morning, in the evening, in the afternoon, but night, we use at. Perfect. Where do you study at? Tenemos acá eh, otro tipo de pregunta. En este caso, eh, es como más específico. We can say, where do you study? Pero at, bueno, ahí ya nos metemos en otro, porque es un, una preposición, eh, pero también se usa para lugares. So, it's very if I don't mention that. Mejor porque si no, puede hacer que los confunda. Um, where do you study? I study. For example, at. Uh, let's see, at, mm. I study in San Salvador. Yeah, you can say that in 
Sen sağ. I study in San Salvador. Perfect. In San Salvador. In the morning, right? In the morning. So you're using in. Estamos utilizando in here. What time do you go to bed? ¿A qué horas te vas a la cama? Um, I, I go to bed. Mm -hmm. And then, mm -hmm. I then At... yeah. Yeah, 10 p.m. 10 p.m. Or you can use at midnight. Me voy a la medianoche, right? Me voy a la cama at midnight. And you're using at here. All right. I'm sorry. What do you do at Christmas? Aha, let's see. The best season in the year. La mejor eh, época del año, right? Christmas. Bueno, yo sé, para algunos, para otros puede ser otro, otra época. <laughs> What do you do at Christmas? Ponemos el arbolito, visitamos a la familia. Okay. We eat panes con pollo. Right? Hacemos todo eso. We decorate the house. Okay. I. I dance. I dance. I dance. I, I sing. <laughs> okay. That's nice. Yeah. You sing. You, um, you dance at midnight. <laughs> Bailan en la medianoche, right? Aha. <laughs> Perfect. We listen to. <laughs> To I am not. Yeah. <laughs> Listen to that songs. Eh, como, la, las más comunes aquí. Bueno, hay muchísimas. L este, lo que el, lo que el año me dejó, right? <laughs> okay. Okay. We can say, I decorate the house. I decorate the, the Christmas tree. El árbol de Navidad. Um, I visit my, my family. Okay. Perfect. What do you do at Christmas? All right. Check. Okay. What do you do in the morning? Aha, remember? What do you do in the morning? Tenemos muchas, muchos ejemplos de eso. Lavo mis dientes. What else do, do we do? I take the shower. I take a shower. Aha, that's nice. Okay. I... I take a shower. What else do you do? Desayunar. I have a breakfast. Aha, uh -huh. I have. Le, le leyó la mente, mire. Sí. <laughs> okay. I have a breakfast. What else? A work. Water? What? Ir a trabajar. Ah, yeah, I work. I go to work. You go to work. Mm -hmm. I go to work. What else? I do the housework. Hacemos el oficio de la casa. <laughs> All right. We do a lot of things in the morning. Hacemos muchísimas cosas en la mañana. Right? I and watch then we... TV. Mm -hmm. I watch TV. We listen to music. TV. 
TV, listen to music, and, and all that exa those exa examples, right? Muchísimos más. Thank you, Manuel. I watch TV. Perfect. We do that in the morning. Then we have, uh, what do you do before you go to bed? ¿Qué haces antes de irte a la cama? Before. Before, antes de irte a la cama. Brush my teeth. That's nice. Uh, let me see. Teeth. Teeth. Mm -hmm. What else? I go to class. Okay, you can say I attend the class, the online class. La clase en línea. Mm -hmm. Okay, attend. Um, esta, esta, este verbo lo utilizamos para, para decir la clase, no es como me metí a la clase ¿va? en inglés, como decimos eso. Okay, we use attend. Attend online class. What else? I read a book, for example. Leo un libro. Before you go to bed. Perfect. What time do you start work? ¿A qué horas empiezas a trabajar? O el trabajo. I do a start Check. I, yeah. I, eight, I am. Uh, for example, we can say I start work. Remember to give the, the whole sentence. Decir la, la oración completa. I start work at? Eight o'clock. Eight, eight I am. All right, eight o'clock. Or eight a a.m., right? Okay. O oeste, nada más, oeste. Eight o'clock mm -hmm. or eight a.m. Perfect. Questions so far? Preguntas hasta aquí? No? Totally okay. Perfect. Okay, we have here um, some examples. I get up six. Ta -ta -tan, ta -ta -tan. <laughs> okay, I will do it bigger. Voy a hacerlo más grande. Let's see. Okay. En este caso, um, Vamos a elegir un número cada uno. So, um, for example, I would choose. Me, Kevin. four. Okay, you four. Perfect. Thank you, Manuel. Uh, Kevin? Are you there, Kevin? Sí. Can you please choose one number there? That de las que están acá? ¿Cuál Two. Two, perfect. Jenny? She's looking, right? Which one is easier, she says. ¿Cuál está más fácil? <laughs> Seven. Seven, all right. Seven and Altagracia. ¿Cuál elige? Uh, one. One. Okay. In Blanca, which one do you choose? Uh, <laughs> five. Five. All right. Uh, let's get started. Alta Gracia. Number one. Uh, read it, and you and you say the um la preposición is the prepositions of uh, time. Uh, I I get up um at six 
On the morning. On the morning. On the morning. Um. On. With. Weekdays. Weekdays. Perfect. Uh, mm -hmm. Are you sure on the morning? Are you sure of that? Um. Sería. Um. At, on. Sí, on. On in okay. the morning. In the morning, it say. In. Uh, yeah, it says in the morning. Yeah, look at this. In the morning. In the morning. Para los días de la semana no había dicho on. Yeah, on weekdays. Ajá, ese está bien. Uh -huh. Pero uh -huh. en periodos de tiempo como la mañana, la tarde, la noche, evening, excepto uh -huh. night. Ajá, uh -huh. es in. Mm -hmm. okay 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 don't forget that all right number two who has number two nadie yo, yo. Oh, okay two <laughs> kevin i go to bed at midnight on weeknights perfect at midnight uh-huh on weeknights perfect all right uh number three who has it ¿Quién tiene el número tres? El número tres, I'm sorry. Nobody? Okay. I start, I start work at, because we have the hour here, at, at night, at 11.30 at night. Okay. Uh, four, Manuel. Me. Mm -hmm. I have lunch at three mm -hmm. in the afternoon. Perfect. On Fridays. On Fridays. That's nice. Periodos de tiempo, hora y los días de la semana. Lo específico, si nos dice un, bueno, aunque no nos diga específico, on weekdays, on weakness, eh, on weakness, on uh, weekend, I'm sorry, and um, días específicos, right? Okay, number five. Who has it? ¿Quién tiene I am. Five? <laughs> okay, you have it. Perfect. I stay up at 1 a.m. on weekends. On weekends. Perfect. That's nice. Thank you. Number six. Who has it? Nobody? Okay. Uh, Kevin, you want to do it? I have a little snack at nine o'clock in the evening. In the evening, that's that's right. In the evening, time period, periodos de tiempo, evening. And number seven. I sleep at noon on Sunday. On Sunday, that's nice. Yeah, thank you. Perfect. That's really nice. Okay. Perfect. We have here a role play. Me gustan mucho los role play. Eh, para que podamos practicar también um, los saludos. Acá tengo algunos, eh, algunas respuestas informales. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, how are you? Eh, podemos decir todos estos, miren. Desde el más feliz hasta como nos podamos sent sentir peor, terrible. So, ¿y por qué? ¿Por qué lo vamos a utilizar? Ok, aquí hay una conversación que vamos y necesitamos eh, terminar nosotros. Ok, no se preocupe si usted eh, comete un error o si, o si se queda pensando. It's totally ok. You're, you're practicing. Entonces, eh, por ejemplo, acá, hey, how are you? You can use these responses. Podemos utilizar estas respuestas. Um, ok, for example, fantastic. Fantástico, ¿verdad? Couldn't be better. No podría estar mejor. Then, grandioso. Great. Pretty good. Ok, estoy bastante bien. You can say, pretty good. Eh, Things are good. Las cosas están bien. 
you can say, can complain. This is my favorite. I don't know why, but it's my favorite. Can complain. No me puedo quejar. Okay? You can use it like, hey, can complain. O sea, no me puedo quejar. Or you can use it like, sad. Can complain. Yeah, no me puedo quejar. Okay? So, um, you can say, okay, I'm okay. Soy bien. Not bad. No tan malo. Right? I'm all right. Aquí está. Estoy bien. Um, hanging in there. It's like, uh, estamos ahí. Una manera muy, muy, muy informal. Estamos ahí. Eh, been better. Podría estar mejor. Been better. Okay. Como, no, bro. Been better. Podría estar mejor. No so great. No tan grandioso. And terrible. Okay, that's like sad. These are responses you can use with friends. Okay, solo con amigos. No vamos a ir donde el jefe, right? A menos que se tenga una gran confianza, pero que no, no creo que sea el caso muchas veces. Um, algunos son más como más informales que otros. You can say, I am pretty good, thank you, right? Or I am fantastic, thank you. But you can say, hanging in there, be, uh, boss. Uh -huh. no, no le podemos decir así al, al jefe, ¿verdad? O no sé si Manuel, ¿verdad? <ríe> Is hanging ¿Cómo, in there. ¿cómo? <ríe> All right. ¿Cómo, ¿Cómo le podría decir yo? Eh, no sé, por ejemplo, hanging in there, no. A esta no, no, no esta podría hanging utilizar. in there, ¿qué significa? Como, ah, let's see, como pasándola bien, podría ser como pasándola bien. <ríe> Está buena. Oh, pasándola, right? Ajá. Entonces yo les decía que algunos son más informales que otros. Entonces uh -huh. al, al, al jefe no, no podemos llegarle a, y decirle, oh, hanging in there. No. Yes, great, thank you. <laughs> right? So you can use these uh, expressions with friends, con amigos, con amigos nada más. Yes, I am all right. Es como estoy bien. All right, all right. All right. Mm -hmm. Estoy bien. All right, okay. Mm -hmm. So here, by the way, my name is... Este by the way significa por cierto. Hey, por cierto, mi nombre es... Y usted dice su nombre. Ok, la cuestión acá es que podamos tener una conversación un poco más natural. Y poder practicarla de esa forma. Eh, luego dice, what's your name again? So, el otro responde, oh, my name is, and you say your name. This is tu nombre. I am, um, let's see, are you sitting here? What's your name again? Ah, ok, aquí dicen su nombre de nuevo. I am, la otra persona dice su nombre. Are you sitting here? Eh, Estudias acá. Eh, You can say yes or no. And how about you? ¿Y tú? Yes, I study here, for example. Then you say, oh, really? And where are you from? Do you remember that equation? ¿De dónde eres? Y usted ya, ya dan su respuesta. Okay. I'm sorry. Who wants to be the, the first? The, the first volunteer. I need two. Necesito dos, 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 que se animen. Voy. Más. Ok. Uh, let's see. With. What else? Who else? Teacher, y la última pronunciación de terrible, ¿cómo es? Terrible. Terrible. Mm -hmm. Terrible. All Right. Hay una well, parecida a esa que dice que está bien, va, pero es diferente, va. son parecidas, terrible. Yo he leído otra que, que también así en, en salud dicen que están, que son, no sé, como terrible, algo así, awful, pero que bueno. Terrible, es bueno. Mm. Pero la voy, a, la, voy a, la voy a buscar y después mm -hmm. se la voy a decir. Ok, that's nice. Mm 
Okay. Bueno. Ok, alta gracia. Eh, bueno, usted, Voy a animar. ok, hey, that's nice. Eh, ustedes eligen qué, quién va a ser A y quién va a ser B. So, you choose. Um, okay. Quiero yo A. Ok. Voy B. Ok. How are you, Manuel? I can't complain. By the, by the way, my name is Altagracia. I'm sorry, what's your name again? Altagracia. I am Manuel. Are you a student here? Yes. Um... How about you? I'm studying here. I'm studying here as well, or como? Yeah, uh, yeah, you can say it like that. Sí. I'm studying here like mm -hmm. that. Oh, sí, oh, I'm studying here. Yeah, you can say it. Okay. Oh, really? And um, where are you from? I am from Brazil. <laughs> All <Excellent>. right. <laughs> <laughs> Se convirtió en okay. brasileño, Manuel. <laughs> Perfect. That's nice. Eso, eso es lo bueno. Imagínense poder hacer algo imaginario también, right? Okay, who else? Who wants to, to participate? Ya encontré la palabra, teacher. Ajá, ¿cuál hay es? Hay una que dice terrible, hay una que dice terrific. Ah, terrific. Ajá, esa es como más, es positiva, es cierto. Ajá, es positiva, dice. Mm -hmm. Terrific, así como tan, tan bien que, wow, así como. Pasado de bueno. Ajá, exacto. Ok, thank you, Manuel, for that word. Um, who else? Vamos, anímese. Blanca, hey, what's what's going on there? Hello. <laughs> okay, tal vez se anima Blanca con quién, quién más, quién más? Yo. Okay, <laughs> do it. Eh, ahí elijan. Entonces eh, yo sería la. Ah, okay, quién más? ¿Quién más, quién más? Right. Okay, vamos a hacer algo. Let me see. We we only have here Kevin. Kevin and Jenny yes. are missing. Okay, vamos a ver. Miren, vamos a decidir esto con la ruleta. Y ahí. No hay como, right? <laughs> Random. <laughs> okay, sí. And Kevin. Ay, Kevin. Okay. Vamos a ver. Okay, aquí va a decidir la ruleta. Let's see. Kevin, you're the winner. You're the chosen. <laughs> okay. Oh. Let's see. Perfect. No hay vuelta atrás. Sí, ya no hay vuelta atrás. Ok, do it. Hi, how are you? I am pretty good. Be the why my name is Blanca. I'm sorry, what's your name again? Blanca. I am Kevin. Are you a student here? Yes. And how about and how about you? <clears throat> I am student here. 
Oh, Reggie, and where are you from? I am from USA. <laughs> okay. <laughs> you have visa. <laughs> well, bueno, no visa. Let's... Okay, perfect. Give them a clap. Thank you so much. Thank you. Okay, the last activity for today um, is, son estas oraciones con nuestras propias respuestas. Okay, what time do you get up? What do you do after you get up? And all that. So, um, pensemos en una respuesta de estas, de estas preguntas utilizando las preposiciones de tiempo como se debe. Right? Y si pueden escribirlas para que no se les olvide, sería lo mejor. Okay. A mí me confunden esa de after y, y before. Before es sí. después, ¿verdad? Y after es antes. No. O al revés. Al revés. Before es... Before es antes. Antes. Okay. Y after es después. After es después. Ok, gracias. Ok, perfect. Sí, suele ser muy confuso que en español, pues, after es antes, o sea, es como, ay, empieza con A, entonces es lo mismo. Sí, we struggle with that sometimes. Nos trabamos en eso a veces. Perfect. Ok, couple of minutes for that. Solo, solamente como para que pensemos en nuestra rutina diaria, lo que hacemos y podamos utilizarlas correctamente. All right. Tenemos un ejemplo. ¿Quién quisiera dar su ejemplo? Cualquiera, cualquiera de estas. You choose. Yo me. Okay, do it. Um, what time do you get up? I get up at 5 a.m. A.m.? All right, thank mm -hmm. you. Mm -hmm. the, do you have a second... A second example. Tienes otro ejemplo? Only that? Um, yeah. Le puedo dar otra. Yeah, you can do it. What do you do after you get up? I I go to the I go to um the park with my pet. All right. Mm -hmm. Perfect. In the early. In the early. <laughs> okay. Early. Okay. In the morning. Perfect. Thank you. So okay. excellent. Okay. So do we have a David here? Tenemos alguna pregunta so far? Acá. Everything very clear, right? Okay. Um. So just to... To finish the class, remember, please, um, uh, don't forget to complete the platform. Today is the, is the last day. Hoy es el último día. Eh, así que ya pueden realizar el último ejercicio. Espero que les vaya súper bien. Eh, y gracias a los que tuvieron la cámara encendida. Y, y a los que no, pues, al, por alguna razón será. So, gracias. Nos vemos eh, la próxima semana. So, bye bye. Nice to see you. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. It was nice bye -bye. to see you. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. See you. Take care. Bye bye.